பக்கத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறாங்க கூட்டம் முடிஞ்சிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு அம்பேத்கரியத்தை பயங்கரமாக படித்த ஒரு ஒருத்தர் நான் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கே அங்கே நுடிப்பு மேஞ்சிருக்கிறேன் எல்லாம் ஸ்காலர்ஸு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரம் நிகழ்ச்சி நடக்குது முடிஞ்சவனே கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி ஒரு பையன்கிட்ட மைக் கொடுக்குறாங்க அவன் கேட்குறான் சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி அப்படின்றான் சரி சொல்லுப்பா அப்படின்னா இல்லை சார் நான் வந்து எஸ்சி நான் வந்து இடஒதுக்கீடில் நான் படிக்கல நான் வந்து ஜென்ரலில் படித்து இடஒதுக்கீடே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படித்தேன் இப்போ நான் இடஒதுக்கீட்டில் படித்தாலும் படிக்கலைனாலும் ஏன்னா இந்த சமுதாயம் எஸ்சியாக தான் பார்க்குது ஏன்னா இந்த சமுதாயம் ஒடுக்குது நான் இடஒதுக்கீட்டு வாங்காமல் பொதுவாக படித்து வந்தேன்னு எனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இந்த சம இந்த அரசாங்கம் கொடுக்குமான்னு கேட்குறான் இந்த கேள்விக்கு பின்னாடி இருக்கிற வழி உங்களுக்கு உங்களால் உணர முடியுதா ஏன்னா அவன் என்ன நினைக்கிறானாக்கா இடஒதுக்கீடு வாங்கிறதுனால அவனை இந்த சமுதாயம் ரொம்ப கேவலமாக ட்ரீட் பண்ணுது அந்த இடஒதுக்கீடு எனக்கு வேணான்றான் அவனுக்கு இடஒதுக்கீடு சம்பந்தமான புரிதலை ஏற்படுத்துதே நமக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது ரெண்டாவது அவன் அதுக்கு மேலே என்ன நினைக்கிறானாக்கா நீ நினைக்கிற பொது சமுதாயத்தினுடைய மனிதனாக நான் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கான சான்றிதழ் எனக்கு அந்த அரசாங்கம் கொடுக்குமா அப்பையாவது இந்த சமுதாயம் என்னை மதிக்குமான்னு கேட்குறான் சொல்லக்கூடிய எஸ்சி வளர்ந்து வர்றவங்க கேட்குற கேள்விகள் பொறுக்காமல் இன்னைக்கு எஸ்சி சமுதாயத்தில் இருக்கிறவங்களையும் நம்ம சாதியவாதிகளை அடையாளப்படுத்தி அவங்க கேட்குற கேள்வியும் வந்து மட்டம்படுத்தி அவங்கள எதிர்கேள்வி கேட்டி அவங்களே விழுத்துறதுக்கு இந்த சூழ்ச்சியை நம்ம பண்ணி 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 கிட்டத்தட்ட அந்த நாற்பது ஐம்பது வருஷத்தில் எஸ்சிக்கு எதிரான மனநிலை தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது எஸ்சி கேட்டகிரியில் யார் வராங்களோ அவங்கள வந்து மட்டமாக நினைக்கிற ஒரு மனநிலை அதிகமாக வருது இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இதுக்கு ஒரு ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி மேலே நாங்கள் ஆயிரத்தெட்டு விமர்சனம் வைக்கலாம் அவர் இன்றைக்கி பாரத ஜனதாவில் போய் சேர்ந்துருக்கலாம் என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் நான் பட்டியலினத்தை விட்டு வெளியில் வரேன் எஸ்சின்ற கேட்டகிரிலேருந்து நான் வெளியில் வரேன் என்ன பிசியில் போய் சேருன்னு ஒருத்தவன் சொல்கிறார்ல ஒரு அரசியல் தலைவர் சொல்கிறார்ல அந்த அரசியல் தலைவன் எந்த மனநிலையில் வச்சுருக்கிறேன்னா நான் இடஒதுக்கீடு வாங்காமல் வந்தால் எனக்கு அரசாங்கம் சான்றிதழ் கொடுக்குமானு ஒரு சாமானியம் கேட்குறாங்கள ஒரு சாமானியனை வைக்கக்கூடிய அதே மனநிலையில் தான் நீங்கள் வந்து படித்து டாக்டர் வாங்கின ஒரு அரசியல்வாதியும் வச்சுருக்கன்றத இந்த சமுதாய யதார்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் கேட்குறான் ஏன்னா எஸ்சிக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை இருக்குதுனால நான் பிசியாக அறியப்பட்டால் ஒரு நூற்றம்பது வருஷம் கழித்து நூறு வருஷம் கழித்து என்னுடைய தலைமுறை பீஸியாக அறியப்படும் அப்படியாவது என்னுடைய சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றம் நடக்காதா என்னை பற்றியான ஒரு பார்வை போவாதான்னு தான் அவன் பட்டியல் எனக்கு வந்து வெளியே வரான்றான் எனக்கு வேணான்றான் நீ என்ன எஸ்சி சொல்லாத தலித்து சொல்லாத என்னை ஏதோ ஒரு சாதின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்போ இந்த மனநிலையெல்லாம் உருவாக்குறது எது இந்த மனநிலையை தக்க வச்சுக்கிட்டு எதிர்கேள்வி கேட்குறவங்கள நம்ம வந்து அவங்கள வந்து திரும்ப கேரக்டர் அசோசியேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இங்கே எந்த விதமான சமூக மாற்றமும்